ഹായ് ഗായ്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കിച്ചൻ സ്പൈസസ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണുന്ന ആ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞ് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി കാണും അതുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി ഒരു മധുരപ്പലഹാറാണ് ജിലേബി അല്ലെങ്കിൽ സീൻസ് ലൈ എന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇത് കണ്ണൂരിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അതിന് പുറത്തുള്ളവർക്ക് അറിയുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇത് നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ജിലേബി പോലെയല്ല കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ജിലേബിയേക്കാൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ടര കപ്പ് ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിനെ അങ്ങ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ ഷുഗറൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മെൽട്ടായി നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള സിറപ്പ് കിട്ടണം നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് നല്ല ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന ഒരു തമ്മിൽ ഒട്ടുന്ന വിധത്തിലുള്ള സിറപ്പ് വേണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരിയും ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് ഉഴുന്നും പച്ചരിയും രണ്ടും ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ കുതിർത്തിയത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് കുതിർത്തി വെക്കുന്നതിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഉഴുന്നും പച്ചരിയും നമ്മൾ പച്ചരി എടുക്കുന്നതിൻ്റെ പകുതി വേണം ഉഴുന്നെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ കുതിർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിത് നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് അരച്ചെടുക്കാം മിക്സർ ജാറിലോട്ടേക്ക് അരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു യെല്ലോ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളറൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇത് അരക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളവും നല്ല തിക്കായിട്ട് വേണം ഇത് അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അധികം ലൂസായി പോകരുത് വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് ലൂസായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫിനിഷിങ്ങിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നല്ല തിക്കായിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം നല്ല ഫൈനായിട്ട് നല്ല തിക്കായിട്ട് ഇതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇത് ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബാറ്റർ ഞാനൊരു ബോട്ടിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ബോട്ടലിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു ബോട്ടിലൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല നീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും എവിടെയും സ്പ്രെഡ് ആവാനോ ഒന്നുമില്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ബോട്ടിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്കങ്ങ് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലാതെ പാക്കറ്റിലും ചെയ്യുന്നതുണ്ട് അതും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ ബോട്ടിലിന് ദാ ഇതൊരു കെച്ചപ്പിൻ്റെ ബോട്ടിലാണ് അത് അതിന് ഓൾറെഡി ഹോൾസ് ഉള്ളതാണ് വേറെ ആക്കിയതൊന്നുമല്ല ഒരു അത്യാവശ്യം വലുപ്പത്തിനുള്ള ഹോൾസുമാണ് ഇതിട്ടിട്ടാണ് ഈ ഹോൾസിലെ കൂടി തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഹോൾസൊന്നും ഞാൻ ആക്കുന്നില്ല ഇത് വലിയ ആക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം നല്ല പോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് തൊട്ട് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ വിരൽ തമ്മിൽ ഒട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ആ ഒരു സ്റ്റിക്ക് പരിവമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡി ആയി എന്ന് അർത്ഥം ഇനി ഇത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു സ്റ്റീൽ ബോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കുഴിയിലെ ബോൾ വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനത്തെ ബൗൾ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ജിലേബി തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ നല്ലത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബൗളാണ് അപ്പോൾ പരുന്ന പ്ലേറ്റ് ഒന്നും ആണെങ്കിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബൗൾ തന്നെ എടുക്കുന്നത് ഇനി ജിലേബി തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ നല്ല
ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു വലിയ സൈസിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് എണ്ണ നല്ല പോലെ ചൂടാവാതെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഉരുണ്ട് വരില്ല മൊത്തം അങ്ങ് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നല്ല പോലെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇത് പെട്ടെന്ന് കുക്കാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് കുക്കായെന്ന് വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്നങ്ങ് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പാടില്ല നല്ല പോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഇടുമ്പോൾ നല്ലൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് നല്ല പോലെ അങ്ങ് ഷുഗർ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പിന്നീട് നമുക്ക് മധുരമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു ടൈമിൽ നല്ല മധുരമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിടക്കും പക്ഷെ നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവില്ല ഇതിപ്പം മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു വശം ഇത് വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് ബ്രൗൺ കളർ ആവാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് മറിച്ചിട്ടിട്ട് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് ഹാർഡായി വരുമ്പോൾ അത് ഹാർഡായി കഴിഞ്ഞാലും പിന്നീട് നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അത് നല്ലപോലെ അങ്ങ് സോഫ്റ്റ് ആയിക്കോളും നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ഹാർഡായി വരട്ടെ ഇത് നല്ലപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് കളറെല്ലാം കുറച്ച് ഡാർക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം ഈ ഒരു ജിലേബി നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത് പോലെയല്ല പൊതുവേ ഒരു വലിയ സൈസിലാണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസിലാക്കാം ചെറുത് വേണമെങ്കിൽ ചെറുതാക്കാം പക്ഷെ വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മളിത് വാങ്ങുന്ന ജിലേബി പോലെ വളരെ തിന്നായിട്ടല്ല ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം വളരെ ചെറുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ചുറ്റൊന്നും അങ്ങനെ വരില്ല അവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലാക്കിയിട്ട് വേണം ചുറ്റിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ അങ്ങ് കുത്തി കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറിക്കോളും ഇത് പെട്ടെന്ന് ഷുഗർ സിറപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റമൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ അടുത്ത ജിലേബി തയ്യാറാക്കിയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ഈ ഒരു ജിലേബി ഇതിൽ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് തന്നെ വെക്കണം അടുത്തത് ഇതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിതങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരുപാട് അങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കയ്യിൽ അങ്ങനെ ഒതുങ്ങി കിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇതിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ജിലേബി ചുട്ടെടുക്കാനുള്ള ബാറ്ററി മാത്രമേ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതാ ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് മുകൾ ഭാഗം കെട്ടിക്കൊടുക്കണം വലിയ കവറാണെങ്കിൽ അതങ്ങനെ അങ്ങ് കെട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റബ്ബർ ബെൽറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം കെട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നല്ലത് ബോട്ടിലാണ് വലിയൊരു ബോട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ ഫില്ല് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ എവിടെയും സ്പ്രെഡ് ആവാതെ നമുക്ക് നീറ്റായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു എൻഡ് സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതാ ഇതുപോലെ പിടിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വലിയ ഹോൾസ് തന്നെ ആക്കാം വളരെ ചെറുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ജിലേബി കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം തിക്നെസ്സിലുള്ള ജിലേബിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഹോൾസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് നേരത്തെ ഒഴിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതും നല്ല കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഒഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പക്ഷേ രണ്ടോ മൂന്നോ എണ്ണം മാത്രമേ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതുപോലെ നമുക്ക് തേങ്ങയുടെ ചിരട്ടയിൽ ഒരു ഹോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെയാണ് എൻ്റെ ഉമ്മാമ്മയും മൂത്തമ്മയൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ളത് അതുപോലെ ഒരു തവണ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് അത്ര പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറും ബോട്ടിലൊക്കെ നോക്കിയത് അപ്പോൾ ഇതൊരു കംഫർട്ടബിളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി വണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചെറിയ
ഇത് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആവാതെ നമ്മളിങ്ങനെ ഷുഗർ സിറപ്പിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജിലേബി കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ നല്ല മധുരമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇത് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം എടുത്തിട്ട് സിറപ്പിലിട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലുള്ള ബാക്കിയും കൂടി ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കുറച്ചൊരു ചെറിയ സൈസിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ അങ്ങ് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഷുഗർ സിറപ്പിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എടുത്തതാണിത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് തയ്യാറാക്കി അന്ന് കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് പിറ്റെന്നാണ് കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതാ ഇത് കണ്ടില്ലേ നല്ല റൗണ്ട് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ റെസിപ്പി മൊത്തം ഫ്ലോപ്പ് ആയി പോകും ഇപ്പോൾ ഓയിലിൻ്റെ ചൂട് തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതങ്ങ് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ റെസിപ്പി മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് ഫ്ലോപ്പ് ആവും അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബ